నమస్కారం చేపి న్యూస్ కి స్వాగతం జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేనేతలకు పలు హామీలు చేశారు ఆగస్టు పదహైదు స్వాతంత్ర దినోత్సవం నుండి చేనేతలకు పెద్ద పీట వేస్తూ వారంలో ఒక రోజునన్న చేనేతలు మొగ్గంపై నేచిన దుస్తులను ధరించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా చేనేతల ఆర్థిక అభివృద్ధి కొరకు యాభై సంవత్సరాలకే పెన్షన్లు వర్షాకాలంలో ఎనిమిది వేల వృత్తి కార్మిక పనిముట్లు అందజేయడం వంటి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు చేనేతలకు ప్రవేశపెట్టినందుకు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలోని అటలూర్ సర్కిల్ నందు గల వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ భవనం నందు పట్టణ కమిటీ కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి శ్రీరామదాసు గంగాధర్ ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు చిత్రపటానికి చేనేతలు పాలాభిషేకం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పట్టణ కమిటీ సభ్యులు పట్టణ మహిళా సభ్యులు భారీ సంఖ్యలో చేనేతలు పాల్గొనగా ముఖ్య అతిథులుగా చేనేత కార్మిక సంఘ నాయకులు మరియు ఏఎంసీ చైర్మన్ పులుకోలు రాజేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు అది మన అందరికీ తెలుసు ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలు ఒక భాగమైన చేనేత కళాకారుల్ని ఆదుకోవాలా చేనేత కళాకారుల్ని మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకుపోవాలా భారతదేశంలోనే చేనేత కళాకారులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అహ్మదాబాద్ తర్వాత మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ని గుర్తించాలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మనల్ని గుర్తించాలా అని ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్న మన చేనేత కళాకారుల ప్రతి కుటుంబానికి వంద యూనిట్లు ఉచిత విద్యుత్ తీయడం చాలా హర్షానీయం ఎందుకంటే మగ్గాల్లో కూర్చొని ప్రతి ఒక్కరు ఒక లైట్ వేసుకొని వాళ్ళ వృత్తిని చేసుకునేదానికి కాను ఈరోజు వంద యూనిట్లు గిఫ్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది చంద్రబాబు గారు చేనేత కార్మికుల గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తూ వారికి వర్షాలు వచ్చినప్పుడు ప్రతి నెల రెండు నెలలు నెలకి నాలుగు నెలల రూపాయలు ఇక్కడ పృథ్వి కల్పిస్తూ అలాగే నిరుపేదలైన చేనేతలకి వంద యూనిట్లు విద్యుత్ ఉచితంగా ప్రకటించారు వారి మీద చేనేతల కొంత అభిమానం ఏంటి మరొకసారి చాటుకునే ఉద్దేశంతో మా అభివృద్ధి సెంటర్లో వెంకటగిరి చేనేత కార్మిక శక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన ఆయన సారథ్యంలో ఈ రోజు అదే వారసుడుగా చంద్రబాబు నాయుడు ముందుకు వచ్చి బీసీలకు అనేక వరాలు కురిపించాడు కురిపించడమే కాకుండా వాళ్ళని మహారాజులు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఆదరణ పెట్టి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు తొంభై పర్సెంట్ సబ్సిడీతో ఇవ్వడం జరిగింది అదే కాకుండా నాలుగు వేల రూపాయలు చొప్పున రెండు నెలలు వాళ్ళకి వర్షాలలో వాళ్ళ బిడ్డలకు వస్తూ ఉండకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఇవ్వడం అది జరిగింది అదే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇంకా ఎన్నో పథకాలు పెట్టి ఆయన ముందు తీసుకెళ్తాడు మన బాబుగారు నాయకత్వాన్ని బీసీలు అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా పనిచేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన్ని మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన